欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博认证新晋金鸡奖提名演员为何未来长空得奖？当电影《为何防爆队》在横店影视节全国电影推荐会现场被介绍主创阵容时，黄景瑜的标签是演艺圈特种兵。钟楚曦的标签是千面新生代实力女演员，但王一博的标签却是新晋金鸡奖提名演员。很难想象“新晋金鸡奖提名演员”这几个字放在王一博的身上，对粉丝们的震撼力有多大？没有繁复的限定词，仅仅是奖项提名演员。说大奖的提名或者获奖，王一博有；说电影作品，王一博步步拿得出手。说票房成绩，王一博的作品步步有稳定的基本盘。王一博的履历成绩是能够给作品添光的，业内所有人都懂他的实际，一点水分都没有，是实打实的。当那个具有牺牲精神的维和警察在枪林弹雨中前行，守卫着万家灯火的和平的杨震尚且在前进的道路上时，王一博的另外一部作品已经拿到了对他而言最好的荣誉。中国电影基金会对上海屏东影业有限公司交付了一张荣誉证书，表彰上海屏东出品的影片《长空之王》2023年度国防军事电影盛典优秀影片中有《长空之王》。对于演员王一博来说，他的荣誉是获奖，有口碑，有票房，有赞美。但是对于《长空之王》这部电影来说，得到中国电影基金会的表彰更加重要。很多学校将《长空之王》作为爱国主义国防教育影片去播放，而能够成为国防军事电影盛典中的优秀影片，也足以证明了这部作品在官方那边的认可度有多高。《维和防爆队》是王一博唯一一个还没有上映的电影，也是他最先踏进电影圈所拍摄的作品。毫无疑问，那时候的王一博进入电影圈是顶着很多人不理解的目光的。彼时的王一博流量未稳，他应该多接一些偶像剧、古偶剧来巩固粉丝，应该先稳固好自己的流量，再去考虑所谓的演技。应该现在电视剧圈里拥有一定的成绩，再去追寻电影。他有那么多的应该去做，可王一博从来不会被所谓的应该所束缚。《维和防爆队》是王一博火了之后参演的第一部电影。这个角色是一个维和警察，长空之王是王一博火了之后首次担任电影男主角的电影。这个角色是一个空军试飞员，毫无疑问，这两个角色的相同点都是正能量角色，且题材上都偏军事，一个护卫疆土，一个守卫天空。但不同的是，长空之王已然结束了他的征程，并且拿下了八点五亿的票房，这对于一部空军题材的作品来说。票房是相当之高，而维和防爆队却依旧还在来的路上，让所有人都为之期待。金鹰奖观众喜爱的男演员，提名金鸡奖最佳男配角，提名金鹿奖最佳男演员，入围柏林电影节，无名成为中国文艺片票房最高的电影，热烈登顶运动题材票房榜。王一博走的每一步路，交出的每一个作品都有回声。王一博新晋金鸡奖提名演员，辉煌履历，让人动容的成就之路。璀璨明星王一博，他代表着年轻一代演员的新潮流。无数粉丝对他的加入金鸡奖提名名单欢呼雀跃。这并非仅仅因为他新晋的影坛地位，更是因为他的名字背后蕴含的付出与努力，以及为饰演角色而倾注的心血。金鸡奖的提名对于每一位演员来说都是至高无上的荣誉，然而对于王一博而言，这只是他演艺生涯中一个崭新的起点。让我们回顾一下他的令人瞩目的履历表，这份履历可谓引人注目。在短短的十个月内，王一博已经参演了连续三部风格迥异的电影作品，无论是动作片、爱情片还是文艺片。他用自己独特的魅力和演技成功证明了自己的价值。每一次亮相都成为众人关注的焦点，无论从票房还是口碑的成绩看，他也都取得了令人瞩目的业绩。更令人称奇的是，他的履历单上没有任何炒作的痕迹，都是以实力和作品说话。业内权威人士认为
。王一博的电影作品无疑是重要收藏品，每次他的名字出现在电影的预告片中，粉丝总是为之疯狂，因为他们知道王一博凭借出演的电影总能带来惊喜。他的履历才是对每一部作品最具说服力的背书，因为观众们都知道。有这样一个演员的电影肯定会增添亮丽风景。最近，公众在一次电影项目介绍会的 PPT 上再次看到了王一博的名字和金鸡奖提名演员的字样。这样的认可来自市场和投资方的可，同时也证明他已经成为年轻演员的代表，并且是华语电影界的未来之星。他的下一个作品为《何防暴队》备受期待。在这部新片中。王一博将饰演主角杨震，展现出一种与以往完全不同的自我。粉丝们对于他的演绎方式都满怀期待，大家都纷纷猜测他是否能够带来新的惊喜。但无论如何，我们深信王一博一贯出色的演技将会再次呈现给我们一个真实且触动人心的杨震。无疑，王一博每迈出一步都是坚实的。他不仅仅是当之无愧的新晋金鸡奖提名演员。更是我们华语电影界的骄傲。未来，他将有更多机会获得更多的奖项，但无论如何，我们都相信他将用实力证明自己的价值。让我们共同期待《维和防暴队》的上映，期望王一博能带给我们更多惊喜。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。